हे गाइस एक्साइटमेंट चेहरे पे दिखी रही होगी क्या रिजल्ट था यार कल रात का मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ मतलब ड्रॉ अगेंस्ट कतार अभी जो सो कॉल्ड एशिया की बेस्ट टीम है उनके घर पे जाके ज़ीरो ज़ीरो ड्रॉ खेलना पूरे क्वालिफिकेशन का सीनारो बदल दिया है इंडिया एंड उमान के लिए भी उमान को भी इंक्लूड करूँगा एंड क्या खेले हैं लड़के अपने मतलब पूरे दिल से पूरी जान लगा के खेले हैं मतलब मैच के बाद देख सकते थे गुरप्रीत की आंखों में आंसू थे खुशी के आंसू छेत्री भाई का ट्वीट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने खुश थे बहुत खुश है बात करने के लिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम अपनी वीडियो पार्टी स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस हिस्टोरिक ड्रॉ अगेंस्ट कतार जो इंडिया ने कतार के अगेंस्ट एक ड्रॉ खेला है उनके होम पे इसकी इम्पोर्टेंस ओवरऑल क्या है मतलब काफ़ी लोगों ने भी आपको बताया होगा बट मैं आपको ओवरऑल इसका एक ओवरव्यू दे दूँ मतलब एक कितनी बड़ी इसे मैं जीत ही बोलूँगा मतलब ड्रॉ आप है पर एक इंडिया के लिए एक जीत है इसको मतलब मतलब हमें इतने पॉजिटिव इससे मिल सकते हैं आगे जाके ओवरऑल क्वालिफायर्स में हमारे ओवरऑल फुटबॉल डेवलपमेंट में आप कतार का रिकॉर्ड देखिए ट्वेंटी में वो एशियन चैम्पियन है ए स्टेशन का विनर उनकी फीफा रैंकिंग सिक्सटी है इंडिया की फीफा रैंकिंग वन है ये तो सब आपको चलो ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं लगा होगा वो एशियन चैम्पियन है हम एशिया में भी टॉप ट्वेंटी टॉप फिफ्टीन में आते हैं आप ओवरऑल अगर रैंकिंग से देखोगे बट आप कतार के रिजल्ट देखोगे ट्वेंटी नाइनटीन में स्पेशली जो उन्होंने एशिया में अचीव किया है आठ मैच खेले हैं उन्होंने इंडिया से इंडिया से खेलने से पहले और एक भी मैच नहीं हारा एंड आप बोलेंगे क्या पता वो आठ मैच किसी किसी एक्स वाई जेड टीम के अगेंस्ट होंगे वो एशिया की बड़ी टीम के होंगे मैं थोड़ा उनके रिजल्ट बता देता हूँ ट्वेंटी में एशियन टीम्स के अगेंस्ट कतार ने लेबनान को टू जीरो हराया था कतार ने नॉर्थ कोरिया को 6-0 हराया कतार ने सऊदी अरेबिया को 2-0 हराया कतार ने इराक को 1-0 हराया कतार ने साउथ कोरिया को 1-0 हराया कतार ने यूएई को 4-0 हराया कतार ने जापान को 3-1 हराया तैन उसके बाद अभी पिछले ही मैच में कतार ने अफगानिस्तान को 6-0 हराया उसके बाद में आपको रिजल्ट बोलते कतार ने इंडिया को नहीं हराया इंडिया ने कतार से जीरो जीरो ड्रॉ खेला आप देखोगे जापान साउथ कोरिया यू इराक सऊदी अरेबिया नॉर्थ कोरिया लेमनान ये कोई छोटी मोटी टीमें नहीं है तो जापान साउथ कोरिया रेगुलर है वर्ल्ड कप में वो भी कतार के अगेंस्ट क्लीन शीट नहीं रख पाए इंडिया एशिया में पहली टीम बना है 2019 में जिन्होंने कतार के अगेंस्ट क्लीन शीट रखी है अगर आपको इन नंबर से प्राउड फील नहीं हो रहा तो आपको एक और प्राउड वाला स्टार्ट बता देता हूँ जो है ट्वेंटी में सिर्फ चार टीम ने कतार के अगेंस्ट क्लीन शीट रखी है आप नाम पे ध्यान देना जो मैं भी बताऊंगा सिर्फ चार टीम ने फर्स्ट ब्राजील सेकंड अर्जेंटीना थर्ड कोलंबिया फोर्थ इंडिया एशिया से सिर्फ इंडिया ने क्लीन चीट रखी है कतार का गेंस कतार कोपा अमेरिका खेलने गया था आ, साल के एशिया कप के बाद वहां भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया कतार एक वर्ल्ड कप की प्रिपेशन कर रहा है और इस वर्ल्ड कप प्रिपेशन पिछले वो पाँच छः सात आठ सालों से कर रहे हैं ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रिपेशन अभी स्टार्ट करी है तो आप एंड देन ओवरऑल आप इसमें देखेंगे हमारे क्वालिफायर्स में इंडिया ओमान के अगेंस्ट पहला मैच हारा था उसके बाद क्योंकि कतार के अगेंस्ट तो सब लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि हम दोनों मैच हारेंगे हमें ओमान के अगेंस्ट रिजल्ट चाहिए हमने रिजल्ट निकाला है कतार के अगेंस्ट कतार के घर में बहुत बड़ी इसको मैं जीत बोलूँगा या बहुत बड़ी विक्ट्री बोलूँगा ओवरऑल टीम कोचिंग स्टाफ के लिए प्लेयर्स के लिए जिस तरह उन्होंने खेला है सब ने ग्यारह के ग्यारह प्लेयर्स जो दो सब्सटीट्यूट आए हैं जिस तरह उन्होंने गोल अपने मतलब एक एक चीज मैच में पहले हाफ में मुझे पहले 10-15 मिनट में मुझे लग रहा था कि इंडिया बहुत ज़्यादा ही डिफेंसिव हो रहा है आगे नहीं जा रहा है बट उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे टैक्टिस वाले पार्ट में अब चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में अब बात करते हैं कि इस ड्रॉ का ओवरऑल जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हम लोग खेल रहे हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आया है इम्पैक्ट तो आया ही है ओवरऑल बिकॉज स्पेशली जो हम उमान के अगेंस्ट घर पर एक ज़ीरो लीड करने के बाद हारे हैं उस पर मरहम तो लगा है बट अभी भी सिचुएशन हमारे हाथ में है और ऑफ कोर्स पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है बट हमें होपफुली जो होना चाहिए फुटबॉल में अगर जैसे ये आउट ऑफ द बॉक्स इंडिया ने ड्रॉ खेला है होपफुली ऐसे रिजल्ट कम हो स्पेशली अगेंस्ट कतार कतार ओमान को दोनों मैचेस हराए इंडिया बांग्लादेश अफगानिस्तान को अपने चारों मैचेज हराए अब मान के चलिए ओमान भी अपने चारों मैचेज हराता है बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान को जो फिर ओमान में मैच होने वाला है नवंबर में इंडिया वर्सेस ओमान वर्सेस इंडिया वो इंडिया के लिए मस्ट विन गेम है इंडिया को वहाँ जाके मैच जीतना पड़ेगा अगर इंडिया वो मैच जीत जाता है ठीक है एंड 
दोनों मैचेस हरा देता है बांग्लादेश और अफगानिस्तान को तो 12 प्लस 15 और प्लस एक पॉइंट कतार के गेंद समय जो मिला 16 पॉइंट्स इंडिया फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अगले राउंड में चले जाएगा इफ कतार कोई पॉइंट पॉइंट लूज नहीं करता है उमान के अगेंस्ट बहुत सारे इफ एंड बट है पर हमेशा ऐसे क्वालिफायर्स में इफ एंड बट होते हैं दो तीन तरीके और हैं बट को सिंप्लीफाइड करने का यही है कि हम अपने सारे मैचेस जीते स्पेशली अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश के अगेंस्ट और हम तो ये बोल ही नहीं रहे हैं कतार के अगेंस्ट हम अपने घर पे कुछ करें वो छो मैच हम उसको ऐसा बाई दे चलते हैं बट उमान को उनके घर पर हराना बहुत ज़रूरी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा नवम्बर वाला गेम जो इंडिया उमान के अगेंस्ट खेल रहा है एंड होपफुली अगर वो मैच हम मुझे लगता है उमान ड्रॉ के लिए खेलेगा क्या पता क्योंकि उनको ड्रॉ ही उनके लिए काफ़ी होगा इंडिया को किल के लिए जाना है बट मेक श्योर करना है कि हम गलती ना करें जो गलती अपने घर पे करी है सो ओवरऑल सी नारो एक पॉइंट जो हमें मिला है इसका मतलब ये है कि ओमान को हराते हैं बांग्लादेश अफगानिस्तान को हराते हैं दोनों मैच चारों मैचेस में और कतार कोई पॉइंट लूज नहीं करता इंडिया के 16 पॉइंट्स हो जाएंगे जो इंडिया को ले जाएगा अगले राउंड में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के जो आई थिंक अब तक के इंडियन फुटबॉल की मॉडर्न टाइम हम बोलोगे सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी उसके अलावा इंडिया डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा एशिया कप के लिए तो काफ़ी बड़ा रोल है इस ड्रॉ का ड्रॉ ड्रॉ लगता तो छोटा वर्ड है एक पॉइंट है बट एक पॉइंट ने काफ़ी कुछ बदल दिया है इस ग्रुप में अब बात करते हैं टेक्टिकल साइड की हम अगले अगले पार्ट में बात करें कैसे टेक्टिकली ये मैच खेला गया दोनों टीम के द्वारा और कैसे इंडिया ने टेक्टिकली उमान को फर्स्ट एड करके एक पॉइंट जीता इतनी खुशी तो हम मना ही रहे हैं इस ड्रॉ की अब बात करते हैं कि ड्रॉ कैसे अचीव किया गया देखने में तो काफ़ी सिंपल लग रहा था कि इंडिया डिफेंड डिफेंड कर रहा नहीं बट टेक्टिकली इंडिया ने बहुत सारे आ, ऐसी चीज़ें की थी जो आसानी से मतलब आम आदमी को समझ में ना आए उसमें से एक बड़ा टैक्टिकल जो स्विच किया था हमने अपने जो प्रीव्यू में बात किया था क्या इंडिया बैक फाइव खेल सकता है कतार के फ्रंट फोर के अगेंस्ट ऑन पेपर तो इंडिया ने बैक फाइव नहीं खेला बट थ्रू आउट द मैच इंडिया की बैक फाइव थी थोड़ा सा प्राइजिंग आपको लग रहा होगा आपने भी नोटिस किया होगा उस पर आते हैं एक बार बात करते हैं दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन और ऑन पेपर क्या फॉर्मेशन दोनों टीम ने स्टार्ट किया था अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया ने ऑन पेपर फोर फाइव वन स्टार्ट किया था जो चेंजेस इंडिया ने करे और थोड़ा मैं सरप्राइज भी था मंदार राव दिसाई आए हैं सुभाषीष बोस की जगह निखिल पुजारी आए हैं आशिक की जगह और सहल आए थे ब्रेंडन फर्नैंडिस की जगह उसके अलावा मनवीर सिंह आए थे सुनील छेत्री की जगह काफ़ी सारे फोर्स चेंजेस थे सुनने में आया था मैच से पहले कि छेत्री को बुखार है आशिक को निगल है थापा को निगल है उसके अलावा कोच ने बोला था कि टीम पूरी तरह फिट नहीं है तो अब इसमें कितने सारे ये टेक्टिकल चेंज थे कितने सारे ये फोर्सफुल चेंज थे आ, उसके बारे में अभी एज ऑफ नाउ तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बट जो सबसे बड़ा चेंज से मैं सरप्राइज था वो मैं इंक्लूजन था वो पुजारी एंड मंदार के सुभाषिष बोस एक अच्छे डिफेंडर हैं तो इस मैच में जब प्लेइंग एलेवन आया काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया क्या इंडिया बैक थ्री खेल रहा है राहुल बेके संदेश आदिल की और मंदार एंड उदानता विंग पे है या मंदार या निखिल पुजारी विंग पे है एक बार ही को मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है बट ऐसा नहीं था स्पेशली ऑन पेपर जब स्टार्ट किए थे स्टार्ट हम फोर फाइव वन किए थे उसके अलावा अभी बात करेंगे कैसे ये फोर फाइव वन बेसिकली चेंज हुई बैक फाइव में और फाइव फोर वन बन गई उससे पहले बात करते हैं एक बार कतार की प्लेइंग एलेवन के बारे में जो कतार की प्लेइंग एलेवन थी उस पर भी सरप्राइज़ देखने को मिले मैच से पहले न्यूज़ आई निकल के कि जो अक्रम है आ, उन्होंने बेसिकली टीम को कुछ इशू हुआ उनके डिसप्लिन इशू उनको टीम से निकाल दिया गया उसके वजह से उन कतार ने अपनी फॉर्मेशन चेंज करी वो आए फोर थ्री थ्री में और एक और जो बड़ा टेक्टिकल चेंज उन्होंने किया यूसुफ और अलहदोस आपको याद होगा हमने वीडियो जब प्रिव्यू में आपको दिखाया था आप देख भी सकते हो ऊपर कार्ड में वो प्रिव्यू का बटन आपको मिल जाएगा कि अहल दोस्त को हमने राइट पे स्टार्ट किया था उनके मेन प्ले में करा यूसुफ को लेफ्ट में दोनों ने विंग स्विच किया पर रोल वही रखा यूसुफ ने अपना विंग पकड़ के रखा बाई लाइन को एंड अहल दोस्त बार बार अंदर आके शूट लेते रहे तो इस तरह दोनों टीम ने प्लेइंग इलेवन अपनी स्टार्ट करी अब बात करते हैं इंडिया इंडिया ने कैसे बेसिकली डिफेंड किया कतार के अगेंस्ट इस बारे के ऊपर कैसे बैक फाइव बनी स्पेशली इसके ऊपर आ जाते हैं आप देखोगे इंडिया ने स्टार्ट तो क्या बोलते हैं मंदारा और राहुल बेक किया लेफ्ट बैक राइट बैक किए थे पर दोनों बहुत नैरो एंड क्लोज आ गए थे अपने दोनों सेंटर बैक के आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एरो जो दिख रहे हैं कैसे क्लोज आए निखिल पुजारी थ्रू आउट द गेम जब तक उन्होंने खेला मंदारा और देसाई थर्ड सेंटर बैक जा रहे थे बार बार जब इंडिया का बॉल नहीं थे और निखिल पुजारी 
एज अ लेफ्ट विंग बैक बोलो एज अ लेफ्ट बैक बोलो वो आ रहे थे आप अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया ने स्विच किया बेसिकली आप देखिए निखिल पुजारी उदानता हाईलाइट हो रहे हैं उदानता इतना डिफेंसिव नहीं गए जितना निखिल पुजारी गए थे पर बंदा रहा जैसा ही बिल्कुल कॉम्पैक्ट आ गए थे आदिल और संदेश के इसको हम थोड़ा अगले वीडियो में आ गए हम आपको स्क्रीन के जरिए और सही तरीके समझाएंगे उसके अलावा रॉलबिन बोजेस बिल्कुल अपने डिफेंस और मिडफील्ड में कोई गैप नहीं छोड़ा उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए चाहे उन्होंने कुछ टैकल्स मारे या मिस पासिंग करी पर जो उन्होंने वो शेप बना के रखी मिडफील्ड और डिफेंड की कोई गैप नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट था इस रिजल्ट के लिए उसके अलावा सहल एंड थापा का दोनों ने मिडफील्ड में दोनों साथ में आगे गए पीछे आए पहले फोर्टी मिनट तो इंडिया ने अटैकिंग इतना कुछ किया नहीं बट उन्होंने किया उसके अलावा आपको बात करनी थी मनवीर सिंह की एक डिफेंसिव फॉरवर्ड का जो उन्होंने रोल प्ले किया है जब भी इंडिया के पास बॉल आई उन्होंने बॉल होल्ड करने की कोशिश करी अपने विंगर्स को प्ले में लाने की कोशिश करी कभी सक्सेसफुल नहीं है बट वो एक ऐसे मैच में आके सुनील छेत्री को रिप्लेस करने का ऐसी परफॉर्मेंस देना बहुत तारीफ वाली आ, मतलब परफॉर्मेंस थी आप देखिए इंडिया ने बॉल वन किया पहले हाफ में इतना हुआ नहीं ज़्यादा बट सेकेंड हाफ में जब जब भी इंडिया ने बॉल जीती उदानता कुमन काफ़ी सारी बातें निकल के आई मैच से पहले कि उनको ड्रॉप करना चाहिए मैंने बोला वो हमेशा उनको स्टार्ट करना चाहिए पेस जो उनके पास है पेस हर्ट कर सकती है आप प्रीव्यू में फिर से जाके देख सकते हैं मैंने बोला था दुनिया के कितने बड़े डिफेंडर हो आपको पेस हर्ट कर सकती है जो उमान सॉरी जो कतार के लेफ्ट बैक थे वो एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर हैं 2018 के वो उन वो अपने नेचुरल गेम खेल ही नहीं पाया अटैकिंग गेम बिकॉज हर टाइम वो बब्बी इंडिया का बॉल आई उदानता कुमार जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है सीधे निकल पड़े राजधानी एक्सप्रेस की तरह मैंने बोला था एक वर्ड यूज कर राजधानी एक्सप्रेस तरह इंडिया को निकलना पड़ेगा उनके साथ में सहल और थापा ने अटैक ज्वाइन किया मनवीर सिंह ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया निखिल पुजारी इतना अटैकिंग थर्ड में नहीं गया पर उन्होंने अपना रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किया उदानता ने जो पीछे वाली स्पेस एक्सप्लॉयट करी है विंग पे ये बहुत इंपॉर्टेंट था काफी सारा प्ले जो कतार का इससे लिमिट हो गया बिकॉज उदानता उनको काउंटर अटैक थ्रेड दे रहा था आप किस स्क्रीन पर देख सकते किस टेरिटरी में निखिल पुजारी उदानता ने बेसिकली ऑपरेट किया निखिल पुजारी एज अ लेफ्ट बैक खेले हैं पूरे गेम में ज़्यादा अटैकिंग प्ले में कंट्रीब्यूट नहीं था पर उन्होंने मंदारा दुसरे को बहुत अच्छा सील्ड किया ये टैक्टिकली था कि यूसुफ खेल रहे हैं उस विंग से तो मे बी इसलिए था अगर यूसुफ दूसरे विंग से खेलते मे बी उदानता ऐसा करते आई थिंक वो हमें पता नहीं है बट उसके पीछे यही रीज़न था कि यूसुफ क्योंकि बाईलाइन हंग कर रहे थे एंड यू नो जो रोलो उनका राइट बैक है वो अंदर आ रहे थे बिकॉज यूसुफ बाई लाइन पे थे तो निखिल ने बहुत हेल्प किया मंदारा दिसाई को अपने डिफेंस को अपने मिडफील्ड को वो शेप में आके आप देखिए आप आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मनवीर को हाईलाइट किया हमने मनवीर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था इस फॉर्मेशन में से डिफेंसिव फॉरवर्ड का रोल बोलते हैं जो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से खेला उसके अलावा देखते हैं सहल पहले हाफ में तो इतना कुछ नहीं गया सेकेंड हाफ में बहुत उन्होंने कंट्रोल किया मिडफील्ड में गेम एंड बहुत सारी पॉजिटिव इंडिया के उनके थ्रू निकल के आया जिस तरह उन्होंने जिस टेरिटरी में ऑपरेट किया बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए साथ में थापा ने भी जिस तरह उन्होंने एज अ सीनियर पार्टनर होके कई बार स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में वो मोस्ट फॉरवर्डिंग जो मोस्ट फॉरवर्ड मिडफील्डर होते थापा थे इंडिया के लिए वो प्रेस कर रहे थे ऊपर से इंडिया के लिए वो काफ़ी अच्छा देखने में लगा है ना जिस तरह सीनियर हैं इस टीम में बार बार बोलता रहा उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह इंडिया ने थ्रू आउट द गेम बेसिकली अपना डिफेंस और अटैक किया चाहे सब्सिट्यूशन आने के बाद भी विनीत राय आए या ब्रैंडन आए इंडिया ने यही शेप मेंटेन करी अब आप आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जब हम दोनों स्क्वाड को अगर डाल दें एक बारी को कतार और इंडिया को सेम फ्रेम हम डाल देते हैं कि कैसे जब ये दोनों स्टार्ट कर रहे थे आप देखिए कि यूसुफ अपनी बाईलाइन हंग कर रहे थे एक टॉप स्कोरर होता था एशिया का इसकी बहुत बातें चल रही थी आदिल और संदेश को शायद अपने पॉकेट चेक करने पड़ेंगे मैच के बाद बिकॉज उन्होंने कुछ करने को उनको मिला नहीं बहुत पर वो कतार के बेस्ट प्लेयर थे अटैकिंग थर्ड में आफ्टर एल हैदोस बट उनको कुछ करने खास करने को मौका नहीं मिला आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि निखिल पुजारी जो बेसिकली आप जो फ्रेम चेंज होगा अभी निखिल पुजारी मंदारा देसाई की हेल्प करने जा रहे हैं जो उनका राइट बैक है रो रो नंबर टू वो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट ही वॉज कमिंग इन वो इनसाइड आ रहे थे बिकॉज जो यूसुफ है वो बाईलाइन हंग करके बैठे हुए थे उसके अलावा जो इंडिया का मिडफील्ड थ्री था बीच में सेंटर ऑफ द पार्क बॉजिस सहल एंड थापा ये एक साथ आगे गए पीछे गए उदानता ज़्यादा डीप नहीं ड्रॉप हुए उदानता ऑप्शन बनाए रखे अपने वैसा काउंटर अटैक में उसके अलावा जो अल अल हसन है वो बिकॉज तो उदानता की पेस वो ज़्यादा आगे नहीं आ पाए अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उदानता जिस जब भी बॉल आई वो निकल पड़े मतलब सीधे वो उन्होंने ना आओ
यू नो हातिम जो नंबर सिक्स हैं जो ऑपरेट कर रहे थे एज अ एडवांस मिडफील्डर कतार के लिए वो भी खास इम्पैक्ट नहीं कर पाए बिकॉज जो अक्रम की जो कमी वो दूरी पूरी नहीं कर पाए उदानता ने मतलब बहुत सही काउंटर शर्ट दिया जिस जब उदानता आगे जा रहे थे हसन को उनको ट्रैक बैक करने आना पड़ा था इसे हसन जो ए प्लेयर ऑफ द ईयर है ट्वेंटी में वो कुछ नहीं कर पाए इंडिया जब भी बॉल वन किया चार प्लेयर्स मतलब आप मनवीर उदानता थापा साहल आई थिंक ये चार प्लेयर इंडिया के मेन फरकम में थे थ्रू आउट द गेम जब भी इंडिया के पास बॉल इंडिया ने वन करी स्पेशली सेकेंड हाफ में आप देख सकते हो निखिल पुजारी ज़्यादा आगे नहीं गए बट साहल वगैरह गए हैं उसके बाद बात करते हैं कतार के मेजॉरिटी चांसेस कहाँ से आए अली के पास चांसेस नहीं थे क्योंकि मिडफील्ड में पीछे अपने पार्टनर अकरम को मिस कर रहे थे जो उन्होंने एक टैक्टिकल स्विच किया था इस मैच में अल हरदोस लेफ्ट से स्टार्ट करा और उन्होंने बहुत परेशान किया राहुल बेके को सच बोलूंगा मतलब राहुल बेके ने अच्छा किया बट जितने चांसेस स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में देखेंगे अल हरदोस ने अंदर टक इन उनका शॉट लिए हैं गुरुपीत क्रॉसेस डाले हैं और वो हमने अब तक गुरुपीत का नाम नहीं लिया है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बट बहुत परेशान किया इंडिया को अल हरदोस ने उनके बेस्ट प्लेयर कैप्टन और बट हमारे पास हमारी वॉल थी गुरप्रीत सिंह संधु उन्होंने और उनके आगे भी कोई और थे उनके बारे में बात करेंगे वो स्पेशली उनके अलग से सेक्शन रखा है तो इस तरह बेसिकली टैक्टिकली इंडिया ने कतार को नलीफाई किया जिस बैक फाइव की बात हम प्रीव्यू में कर रहे थे वो बैक फाइव इंडिया ने बनाई मतलब इसको मतलब वैसे बैक फाइव तो नहीं बोलूँगा कि सेंटर बैक अनास खेले थे बट एक बैक फाइव ऑन ग्राउंड थी और आपने थ्रू द मैच देखी होगी उसके अलावा आपको हम यू नो सेम चीज़ जो अभी हमने समझाया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको एक बार ले चलते हैं थोड़े स्क्रीनशॉट की तरफ कि कैसे आप देखिए ये मैच का स्टार्टिंग का फिफ्थ मिनट का स्क्रीनशॉट है आपको क्लियरली दिख सकता है राहुल बेके संदेश आदिल मंदार एंड सेम लाइन में है निखिल पुजारी एंड उसके बाद मिडफील्ड चार है उदानता रॉलविन थापा सहल एंड एक आगे है मनवीर ये एक और जो हमें अभी समझाया आपको कि कैसे इंडिया ने बेसिकली ये शेप बनाई थ्रो ऑफ द गेम ब्रैंडन है ब्रैंडन ने भी यही काम किया तो एक बैक फाइव जो हम बात कर रहे थे बैक फाइव बैक फाइव काफी लोगों ने इंडिया खेल नहीं सकता है एक मैं नहीं बोलूंगा ट्रेडिशनल बैक फाइव थी बट एक ट्विक की भी बैक फाइव थी और इंडिया ने खेला जो कतार की फ्रंट फोर थी उसको नलीफाई किया अब देखिए ये एक और बेसिकली एग्जाम्पल है जब इंडिया के बेसिकली इंडिया के बॉल लूज किया है आप देख सकते हैं मंदार राव देसाई अपनी स्क्रीन पे हाथ से इशारा कर रहे हैं निखिल पुजारी को कि कम इन साइड फॉल बैक मैं अंदर जा रहा हूँ आप पीछा ये कवर कीजिए बिकॉज उनका यूसुफ है वो पूरा राइट विंग हंग करके बैठा हुआ था तो आप देख सकते हैं हाईलाइट किया हुआ हमने कि कैसे मंदार राव देसाई निखिल पुजारी को बुला रहे हैं अपने पास यू you नो know, कि अंदर आइए अभी एक और इंसिडेंट है जब इंडिया वॉज बॉल आई फर्स्ट हाफ में ज़्यादा बॉल नहीं पर फर्स्ट हाफ का स्क्रीनशॉट है जब भी बॉल आई जो ये डिफरेंट था पिछले कोचिस पिछली टीम से ये टीम ब्रेव है इन्होंने बॉल एंगल्स को उड़ाने की कोशिश करी स्टार्टिंग में घबराए बट उसके बाद उनको थोड़ा समझ में आया अपनी जो उनकी जो नर्वसनेस था उसको कंट्रोल किया जब भी बॉल आई इंडिया ने शेप चेंज करी यू नो वही बैक फाइव आप देखिए अब कैसे मतलब मंदारा देसाई आ गए हैं नीचे की तरफ और निखिल पुजारी स्ट्रेच कर रहे हैं रॉलविंग का बॉल है और इंडिया का शेप देखिए आप बैक फोर है मिडफील्ड थ्री है एंड देन आगे फ्रंट थ्री है उदानता निकिल एंड मनवीर का तो ये एक डेयरिंग जो डेयर बोलते हैं कि आप डिफेंस डिफेंस तो किया है इंडिया ने ऐसे नहीं डिफेंस नहीं किया वो कोई मना नहीं कर रहा है वो स्टैट्स आपको बताएंगे कि कैसे इंडिया ने डिफेंस किया है बट ओवरऑल आप देखोगे कि कैसे इंडिया ने जब बॉल नहीं थी फर्स्ट हाफ में तो कम बॉल आई बट सेकेंड हाफ में इंडिया ने काफ़ी अच्छा अटैकिंग प्ले भी दिखाया अब आपका एक और स्क्रीन है ये ट्वेंटी मिनट का अब आप देखिए फिर से इंडिया की एक बैकफे आपको दिख सकती है मिडफील्ड फोर दिख सकती है और मेजॉरिटी थी प्ले इस रीज़न के वजह से जब इंडिया ने लेफ्ट बैक और अपने दो लेफ्ट बैक आप कहेंगे दो लेफ्ट बैक खिलाए हैं एक तरीके से लेफ्ट बैक और लेफ्ट विंग बैक मंदार और निखिल सारा का सारा प्ले शिफ्ट हो गया राइट साइड पे बिकॉज वहाँ पे उदानता थोड़े अटैकिंग थे इंडिया के लिए काउंटर ऑप्शन दे रहे थे तो इस चक्कर से उमान ने अपना जितना है वो सारा अटैकिंग प्ले राइट से किया है अब आप आ जाते हैं कि ये देखिए ये स्क्रीन ये प्ले आपको याद होगा एट्टी मिनट का ये प्ले है इंडिया ने थापा ने बॉल वन करी इंडिया ने आराम से बॉल नहीं उड़ाई आराम से पास करके बॉल आगे लेके गए हैं तो वो कॉन्फिडेंस की घबराना नहीं है एट्टी वन मिनट हो गए नॉम नॉट लेट्स क्लियर इट यू नो देखी जाएगी वो नहीं उसके वजह से कतार फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हुआ वो जो मिडफील्ड में है गेम खेल ही नहीं पाया वो विंग विंग पे बॉल जा रहा था लॉन्ग शॉट्स मार रहे थे गुरप्रीत की स्ट्रेंथ पे खेल रहे थे और गुरप्रीत की स्ट्रेंथ पे आप खेलोगे तो आप दुनिया के कितने बड़े प्लेयर होते हैं सारी सब गोल नहीं मार सकते हो तो लॉन्ग शॉट करते रहे आप देखिए ये अभी था अब मैच इंडिया ने फिनिश कैसे किया अब 93 मिनट में इंडिया ने गेंद बॉल जीती है आप देखिए ऊपर
जो वो बैक फाइव का तेक्टुअल स्विच था जो हमने प्रीव्यू में बहुत हाईलाइट किया था एक ट्रेडिशनल बैक फाइव तो इंडिया ने नहीं बनाई पर जो बैक फाइव इंडिया ने बनाई बहुत इफेक्टिव बैक फाइव बनाई और वो सबसे बड़ा रीजन था इंडिया की इस हिस्टोरिक ड्रॉ के पीछे अगेंस्ट कतार अभी आपने देखा कि कैसे इंडिया ने टेक्टिकली जीरो जीरो ड्रॉ खेला कतार के अगेंस्ट अब बात करते हैं उन सिक्स फैक्टर्स की जिन्होंने उस ड्रॉ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और मैं इस ड्रॉ को जीत बोलूँगा कि जीत के छह सूत्रधार हैं इंडिया के क्योंकि हमारे लिए ड्रॉ नहीं है जीत है पहला और सबसे बड़ा रीज़न कैप्टन अर्जुन अवॉडी फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन यू यूरोपा लीग फर्स्ट इंडियन टू कैप्टन टॉप डिवीज़न यूरोपियन साइड गुरुप्रीत सिंह संधु बहुत सारे क्वेश्चन थे उनकी परफॉर्मेंस पे उनके सिलेक्शन पे मेरे से भी मेरी लाइफ स्ट्रीम में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या हम दूसरे गोल कीपर ट्राई करना चाहिए मैंने हमेशा एक बात बोली मिस्टेक्स हर प्लेयर से होती है हर गोल से होती है छोटा या बड़ा कोई भी हो बट गुरुप्रीत सिंह संधु एक बड़े मैच का खिलाड़ी है और उस बड़े मैच के खिलाड़ी ने कल दिखाया कि कैसे जब वो इंडिया को अगेंस्ट ऑल दी ऑर्ड्स आपके मेन प्लेयर सुनील छेत्री बाहर हैं कैसे उन्होंने फ्रॉम फ्रंट से लीड किया उनके गोल पे कतार ने 27 सेवन शॉट्स मारे 27 सेवन शॉट्स जिसमें से 11 वर ऑन टारगेट और 11 के 11 गुरप्रीत ने सेव किए हैं और उसमें ऐसा नहीं कोई नॉर्मल सेव हैं प्रिलियन शॉट क्लोज रेंज से नहीं मार पाए लॉन्ग रेंज से नहीं मार पाए कॉर्नर से नहीं मार पाए क्रॉसेज से नहीं मार पाए गुरुप्रीत सिंह संधु वॉज एट इज बेस्ट इस परफॉर्मेंस के बाद याद आती है 2011 इलेवन की सुब्रतो पॉल की परफॉर्मेंस जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया के अगेंस्ट किया था बट आप देखिए वहाँ भी सुब्रतो पॉल ने सेव किए थे बट वहाँ इंडिया क्लीन शीट नहीं रख पाया था यहाँ इंडिया ने क्लीन शीट रखा है गुरुप्रीत सिंह संधु तो एक बहुत बड़े रीजन थे उसके पीछे बट उसके अलावा और भी रीजन है पूरी स्कॉड ने डिफेंड किया पर उनके आगे थे दो बंदे दाढ़ी वाला गैंग जो हमारे हैं आदिल खान एंड संदेश जिंगन जो हमारे सेकेंड फैक्टर हैं उन्होंने मैंने वो पहले मैच पिछले मैच के रिव्यू में भी बोला था इस मैच के प्रिव्यू में बोला था सेंटर बैक जितना साथ खेलेंगे उतना अच्छा है उतना कम्युनिकेशन उनके बीच में आगे मतलब बेटर होता है उन दोनों ने फिर से दिखाया कि कैसे कम्युनिकेशन उनके साथ बेटर से बेटर होता जा रहा है मतलब कोई लॉन्ग बॉल जितनी कतार ने डाली वो सारी की सारी उन्होंने ईजिली ग्रुपित के साथ उन्होंने साथ कॉम्युनिकेट करके क्लियर करी टैकल्स मारे अपने डिफेंस लाइन को कॉम्युनिकेट करके मंदार राहुल बेके उदानता निखिल सहल थापा रॉलविन इनको बिल्कुल बुला के अपने साथ मतलब जो ब्लॉक में टीम चलती है ब्लॉक में चलाई और दोनों ने ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अगर ग्रुपी सिंधु वॉल है अगर आपने जी ओ टी देखा हो जी ओ टी में से ग्रुपी सिंधु वॉल है तो जी ओ टी की वॉल में कासल ऑफ ब्लैक होता है तो हमारे कासल ऑफ ब्लैक जो कहते हैं ना जिन्होंने वॉल को होल्ड करके रखा था वो साथ में थे संदेश एंड आदिल मतलब दोनों मैच में दोनों ही सेंटर बैक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी एंड आई थिंक इंडिया को एक लॉन्ग टर्म सेंटर बैक पार्टनरशिप मिल चुकी है साथ में अच्छे बैकअप है हमारे पास आना सर नरेंद्र के रूप में एंड होपफुली वो इंडिया को लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा थर्ड फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट था स्पेशली सेकेंड हाफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर किया जो हमारे फ्लैश है उदांता कुमन उन्होंने अपनी पेस कितनी यूज करी है मतलब यार वो बंदा 90 मिनट में काउंटर मांग रहा है उनका लेफ्ट बैक वो बोल रहा होगा कि इसको खिलाते क्या हो आप वो तो पूछना पड़ेगा सही में खाता क्या है बंदा रुका ही नहीं पूरे मैच में एंड उससे वो उनका जो लेफ्ट बैक है जो मेन उनका काइंड ऑफ डिफेंस क्रिएटर है एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर ट्वेंटी एटीन है जो उनको फ्रीडम ही नहीं मिली वो आगे ही नहीं आ पाए बिकॉज तो अगर जब भी आगे जा रहे थे उदानता उनको काउंटर मार रहे थे तो उनको पीछे जाना पड़ रहा था इस चक्कर से उदानता ने दो तीन बार बॉल उनसे जीती है एंड ही इज द फास्टेस्ट फास्टेस्ट प्लेयर इन दी कतार साइड एंड उदानता ऑफकोर्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर दोनों के बीच उन्हें बैटल देखी उदानता हर हर बारी तो नहीं मतलब काफ़ी बारी उनके ऊपर उनसे उस बैटल में जीते हैं उनका बहुत बड़ा रोल था अब जो फोर्थ फैक्टर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और काफ़ी लोग उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि इंडिया ने गोल नहीं मारे हैं मनवीर सिंह जब कल के मैच के बाद मेरे पास टीम का फोन आया कि रेट प्लेयर रेटिंग के लिए मैं मनवीर सिंह को 7.57 देना चाहता था और मेरी टीम ने मुझे एक एक बात बोली कि आप स्ट्राइकर को 7.5 नहीं दे सकते और उसने गोल या असिस्ट नहीं मारा है हमको उसको 6.5 देना पड़ेगा बट मैं वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था एंड आई वेंट विद वेंट अहेड विद अवर टीम ओपिनियन जो हमारी एडिटोरियल टीम है उसको सिक्स पॉइंट ही रेटिंग मिला है बट मैं अभी भी एग्री करता हूँ कि सेवन वाली परफॉर्मेंस थी वो एक स्ट्राइकर का रोल नहीं खेल रहे थे डिफेंसिव फॉरवर्ड का रोल खेल रहे थे जो खेलना आसान नहीं होता है आप चार या पांच डिफेंडर के बीच अकेले हो आप उसके बीच बावजूद मनवीर सिंह ने बॉल होल्ड करी है बॉल डिस्ट्रीब्यूट करी है विंग में उदानता निकेल या, च, या सहल
जो बहुत बड़ी चीज़ है अब आप देखिए मनवीर सिंह रेगुलरली आई में गोवा के लिए खेलते तो हैं बट इतना रेगुलर नहीं खेलते हैं इंडिया के लिए भी कभी कभी चांसेस मिलते हैं उनको साफ चैंपियनशिप में चांसेस मिले तो उन्होंने वहाँ गोल मारे हैं इंडिया के लिए आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये एक और हमें जो अच्छा फैक्टर निकल के आया इस मैच के बाद कि मनवीर सिंह जो हमारी बेंच पे हैं मुझे लगता है कि इंडिया को मनवीर एंड छेत्री को ट्राई करना चाहिए साथ में किसी एक फॉर्मेशन में जिस तरह की परफॉर्मेंस मनवीर की थी मैं उनको पूरा क्रेडिट है इस इतने बड़े स्टेज पे आके ऐसे परफॉर्म करना अपनी टीम के लिए डिफेंस में हेल्प करना मेक श्योर के अटैकिंग मूव बने और सेकेंड हाफ में उन्होंने मेक श्योर के अटैकिंग मूव बने काफ़ी बड़ा क्रेडिट है फिफ्थ पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है सहल जो सहल का रोल है अभी हमने आपको एक स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे दिखाते हैं बेसिकली अब एक स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे आएगा उसमें आप देखिए जो सहल है वो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड पे अभी हैं और रॉलिन बोजिस आर सी एम है और थापा एल सी एम है तो सहल पिछले मैच में मैंने भी बोला काफ़ी लोगों ने बोला क्या पता उनकी डिफेंसिव डिसिप्लिन के कारण ब्रेंडन को प्रेफर किया गया हो पर वो टैक्टिकल स्विच था इस मैच में आशिक नहीं थे तो सहल वापस आए हैं और उन्होंने डिफेंसिव सहल और थापा ने जो परफॉर्मेंस दी है नॉट जस्ट डिफेंसिव साइड जो उन्होंने डिफेंस से बॉल को मतलब फुटबॉल हमारे पोजीशन को कन्वर्ट किया अटैक में वो कतार को थ्रेट कर गया है तो मिडल से उनको तो कोई मतलब स्पेस ही नहीं मिला और वो स्पेस ना मिलने के कारण ही कतार विंग पे जा रहा था बार बार लॉन्ग शॉट मार रहा था क्रॉसेस मार रहा था कतारी प्लेयर फर्स्ट्रेट हो गया आई थिंक फुल क्रेडिट टू सहल एंड ब्रेंडन और सहल एंड थापा एंड देन ऑल्सो क्रेडिट टू राय एंड ब्रेंडन जो आए बेंच से जिन्होंने सहल और निखिल पुजारी को रिप्लेस किया दोनों ने ही वैसे परफॉर्म किया है थ्रू आउट द जितने टाइम को खेलने को मिला उन्होंने अपना रोल वैसे ही प्ले किया उसके बाद लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट जो लास्ट मैच में गलत हो गया था इस मैच में सही हुआ है करेक्ट सब्टन जो बेंच इंडिया ने यूज करी दो ही सब्टन यूज किए इंडिया ने बट वो लाइक वाइज सब्टन थे पिछले मैच की तरह हमने शेप नहीं बदली ब्रेंडन आए निखिल पुजारी को उन्होंने लेफ्ट साइड पर रिप्लेस किया वनीत राय आए सहल को उन्होंने मिडल ऑफ द पार्क रिप्लेस किया तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं मतलब अगर आप फिर से कोई गलत सब्टन करते जो पिछले मैच में हमसे हुआ था तो हम शायद गोल खा जाते लास्ट मोमेंट पर हमने सही अपने बेंच को सही ढंग से यूज़ किया एंड आखिर में आई थिंक थापा भी रिप्लेस हुए नरेंद्र को मौका मिला इंडिया ने मैं जो पिछले कहता था कि हमें एक थर्ड सेंटर बैक डाल देना अच्छे से रिजल्ट के लिए वो सब कुछ इंडिया ने किया जो हमने अपने रिव्यू में या प्रिव्यू में बात की थी एंड इसी के साथ इंडिया ने एक हिस्टोरिक ड्रॉ प्ले किया है अब आगे आई का प्री सीजन सब क्लब्स का चालू हो गया सारे प्लेयर्स वापस जाएंगे क्लब के पास इंडिया के मैच है अक्टूबर में बांग्लादेश के अगेंस्ट कोलकाता में हमारे कोच ने पोस्ट मैच में बोला है कि इस परफॉर्मेंस के बाद उम्मीद करता हूं कोलकाता में अस्सी हज़ार लोग मैच देखने आएंगे ब्लू टाइगर को सपोर्ट करने आएंगे अगर वो होता है तो ऑफ़ कोर्स इंडिया बांग्लादेश के फेवरेट भी है पर हमको किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए वो गलती नहीं करनी चाहिए जो गलती ओमान और कतार ने की अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करने की तो होपफुली हम बांग्लादेश के अच्छा खेले प्री सीजन सब प्लेयर का अच्छा अच्छा हो अपने क्लब्स के साथ अमरजीत की वापसी हो जे जे की वापसी हो इंडिया और स्ट्रांग होते हुए आगे क्वालिफायर्स में जाए थ्रू आउट द पीरियड जो हम बिल्डअप में आई के बारे में बात करेंगे नेशनल टीम के बारे में आपको अपडेटेड रखेंगे यूथ टीम्स के बारे में अपडेटेड रखेंगे आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए इसके साथ में आप हमारे अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए खेल रहा टीवी को नीचे का और नोटिफिकेशन का बेल भी दबाइए कि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आए उसके अलावा हर फ्राइडे को हम वीडियो लाइव करते हैं इंडियन फुटबॉल के बारे में बहुत सारे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं आपके लिए प्लस जो आई के प्री सीजन है उसके हम आई के ऊपर भी टेक्टिकल वीडियो बनाएंगे आप लोगों ने बताइए आपको चाहिए कि नहीं चाहिए उसके अलावा खेलना हो फुटबॉल फेसबुक पेज को लाइक कीजिए खेलना हो को ट्विटर पर फॉलो कीजिए खेलना हो को इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए टू जस्ट रिमेन अप टू डेट इन इंडियन फुटबॉल यूट्यूब में भी हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से चीज़ें आपके लिए लेके आएँ होपफुली आपको वीडियो ही उतना पसंद आए जितना आपको पिछले तीन वीडियो आए हैं और मुझे एक और बात बताते बहुत खुशी हो रही है कि पिछला मैच का जो प्रिव्यू तीस हज़ार व्यू क्रॉस कर गया है और अभी भी हम जब वीडियो शूट कर रहे हैं हमें बताया गया कि ई स्पोर्ट्स ने कंफर्म कर दिया है आई को कि वो मोबाइल गेमिंग सीरीज़ में आ रहा है जो हमने अपने वीडियो सीरीज़ होती है इन इंडियन फुटबॉल में बहुत पहले बात की थी एक बड़ा एक्सक्लूसिव हमने ब्रेक किया था वो एक्सक्लूसिव कन्फर्म हो गया है आप सब लोगों को कंग्रेचुलेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप वॉचिंग खेलना टी थैंक यू